赶快会做什么会拍照？<笑>你不会这么谦虚吧？下雪啊，又热。来 ，sleep。OK， 我们客人来了是吧？等一下，等一下，我准备一下啊、哦，因为我呀，这个网红啊、哦，很多数字我要报告。他来之前，我要让他开心。OK， 呀，他很红。OK， 他。他真的很红，他的这个所有的社交媒体的人数加起来哈，可能都比我们三个艺人都还要多。OK， 可以，可以，可以吗？可以 ，OK， 好。哪三位？哪三位？哪三位？呃，全一峰，嗯，郭亮没什么人，嗯，没了，没了，没了，没了，就只刚讲两个。我、哦、其他艺人都很红，啊 b e n y o 太多次了，太多次了。找能够欺负的就这几个啊！其实我是看着他长大的，真的。哎，哦，你变好多哦！来了，来了，来了，把东西放着。哇，太弱了！你穿这样高啊？会吗？我都知道你矮啊。Oh my god！ 你的 eyelashes 很像大象嘞。很长很美嘞。我其实我开场之前问你，你觉得你比较红还是我比较红<笑>？你比较红啊<笑>！你不要讲这种话。真的真的，我跟你讲，我觉得我算怎样算一个人比较红，是不是？你去那种小贩中心，然后那个安哥他认识你，然后叫你去拍一张照，然后放在他的墙壁，是这样子讲吗？对我来讲，只发生过一次而已。所以你很多次对不对？不可能，不可能，真的，不可能。OK， 我只能讲 market 上来讲，我们已经被淘汰了。现在其实我已经很老了嘞，你要讲网红，还有那种十五岁、十六岁的，有些是比我更红的，好不好 ？OK， 那我就再必须捧你一下，我们很好的、很 friendly 的开场 ，no fire 啊，就是你的社交媒体的 follower 人数，嗯，都比我们现在线上三个艺人加起来都没有你的多，哦，买了吗？ OK， 哇 ，OK OK， 走人了，读吗读吗读吗？没有啦。OK， 因为你是真的网红，真的很高哎。因为那时候因为我孩子生的时候他很可爱嘛，所以我觉得当时就是因为很多人就喜欢看他。没没有，你以前就已经是很红。OK， 你就是第一代的网红。二零零三年当年你只是一个小孩子，十八岁，十八岁就因为爱写日记，以前的日日记都是写在书里面，你就上网写写日记。然后就忽然就变成了一个网红，对，因为那时候很好笑，因为以前我就已经有写日记的习惯，就写在书上。然后有一次就是我在跟我的 ex boyfriend， ex boyfriend 叫什么前前男前任男友啊 ，OK <笑>啊，说、so, 前任男友我跟他在一起差不多一年，然后我的日记本里面就写到我们的所谓爱情啊这些，今天遇到他什么什么这样，很恶心的啦。然后当时我就分手的时候，我就觉得哎，应该把这个日记给他。然后我就把日记给他，然后我就希望他会有好的记忆还是什么这样，听起来我妈很恶心啦。然后那时候我就给他那日记啦，然后分手过了一段日子之后，我就觉得哎，其实我蛮想看一下那那本日记，因为我蛮花蛮多心思去写的。然后我叫他还给我这样，然后跟我讲他拿去丢掉了，连<笑> spring cleaning 的时候丢掉，他讲他妈妈叫他丢掉，所以他就丢掉，然后我就很生气，我就觉得以后我不要写在，哦，早日不可以。我喜欢 OK 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 OK， 妈妈你是 life， 我们就是。哔哔哔哔哔哔 ，OK， 然后就哔哔哔，我以后不要再给别人我的日记了啦，我就放在网上喽，就每个人都可以看，也不可以给谁丢掉这样。这个放在网上，这个这样丢上网开始写，是你从哪里开始学到？没有，那时候就开始有这个东西叫 blogging， 是刚刚开始红。然后很少人在用，对，那些比较红的网红，当时的啦，就像 Mr. Brown， 哦呀呀，他们就是第一代，然后都是男人，其实都是男人，是，然后他们喜欢写就是时事啊，然后或者写一些很男人喜欢写的东西，很健康啦这种，所以我我那时候我就觉得，哎，蛮好玩的，我就试试看，因为我也不会想到会有很多人在看。那时候我就把我的那个所谓的 URL 就给给一些朋友，然后他们也给他们的朋友看。几个礼拜过后，就有几百个人在看了
，因为你要是有一个 counter 嘛， yeah, 所以你可以看他跳有几个人在看这样。Yeah, yeah, yeah. 我就为什么这样多人？然后那时候还没有红啦，只是几百个人还算是很少。可是，在一两个礼拜之内就蛮多了，我就觉得哎，好像蛮多人在看，因为那时候没有女孩子的网红，嗯、uh, yeah, ，也没有那种 bimbo 的网红，像 bimbo 叫什么？ Yes, yes， 你怎么会是 bimbo？ 你讲自己是 bimbo？ 当时啦，因为我都跟你讲了，那些男人都写那些时事啦，有一些是医生啦，他就写今天我治疗了什么 cancer 这样，然后我在那边哦，我今天去做头发，不怎么喜欢这个颜色， you know， so comparatively 是很 bimbo 的一些 content 这样。那时候就给很多人讲讲这个这个人是谁，很笨这样。OK OK， 你你很快的在那个对的时代、<笑>对的时间放上了网，然后就开始发表你的言论。那你的也也不是第一份工作啊，你就有出社会过，然后淘汰了正常的工作之后。对对对。你是在什么样情况下去？因为那时候还不可以赚钱，所以没有人会想到这个东西可以赚钱啊。二零。零五的时候才开始，然后呃，当时我在跟一个呃医生做他的 PA， 要不懂做一些 sales 这样子，他请了另外一个人做我的老板啦，啊、呃、，to manage the sales。当时我觉得跟他做工我不开心，然后我每天都是要容忍他，我每天上班我都觉得很生气。然后有一天我就跟我妈妈讲，来，我想要辞职啊。然后那时候薪水也不是说很好，可是就是。家里也不是很有钱，所以也需要我去有一份工作，所以我就跟他讲，我想要辞职。他跟我讲，你想要做什么？我讲我不知道，可能就 try to 在 blog 上面赚钱哦。然后他就跟我讲，好、哦、，OK 哦，那你辞职哦。但我蛮 surprise， 因为我我以为他会跟我讲，他呃，你不可以有这种很不好的 work ethics 啦。嗯，不，那个时候你已经在啊，你的 blog 有收入了吗？一点点，很少。第一个收入是什么时候开始？怎么样开始让你发现，哎 ，blog 可以赚一点点钱？第一个收入是我的朋友的爸爸，那时候他是 he works for a few like a, a shopping mall I think， 所以他有叫我去那个 mall 那边打几个广告这样子。然后那时候他还给我一点点钱，可是忘记多少了。Okay. 然后之后一个 blog ad 是三百块，一一个礼拜可以接几单吗？还是一个月？嗯，不一定哎，看看情况，有些月份比较多，好像有就是情人节啊，啊 Christmas 啊，这些那些 company 会比较多 budget、嗯。所以那个时候你出放这种商业性质的时候，几几百块，它的人数呃有多少在那里流浪？那时候蛮多的，那时候可能二十。二十千这样，就你一放上去就两万人就浏览了，一天呐、啊，一天一天。对啊，对啊，嗯、就就已经很可怕啦、啊。但是我是觉得，因为很很侥幸的是遇到一个贵人呐、啊，是我现在的朋友。然后当时他是一个生意人，然后他想要卖 T 恤，然后他跟我讲，哦，还你一些钱，你一个月内穿我的 T 恤四次，然后跟我 p 上去、嗯。我就觉得，哎，又有 free 的衣服，然后又有钱赚来。It's very good deal 啦，然后我就 OK。当时他就跟我讲说，其实嗯、um, ，you have a golden opportunity。现在生意还不知道 that blogging 其实是一个这么容易 advertise 的地方，嗯、因为你又比呃传统媒体便宜，你又比他们多人看，而且你带有一些 trust 啊，信任度。对，是有一些信任度，所以他就这样跟我讲啦，对，定有 something very valuable and you should monetize it。我就相信他喽。嗯，白了喂，在很早很早以前，那个已经是过去了啊、哦嗯。在很早很早以前，我就已经要讲，因为你的这个浏览量跟你的人数，嗯，听说下雪的一篇 post 四千块，在很久以前，嗯，四千，嗯，就已经是这个价码。呃，四千是可能二零。二零零九、二零一零这样子啦，那时候，啊，可是因为我也是花蛮多时间去写一份 post， 的是，嗯，而且他永远都会在那边，所以你要找的话，他还是在那里，哦、oh. 嗯，所以我觉得这个钱是 justifiable 啦。你觉得网红跟艺人之间有什么不一样？我觉得艺人啊，艺人他们比较有一个 discernible talent。就是如果你是一个 host 的话，你就是很很厉害，跟人家说话，然后语呃语言可能很好，对吗？很流很流利啦 ，OK，, okay. 或者在镜头上很自然这样子。演员当然是会会演戏啦哈，然后歌手会唱歌，可是网红会做什么？会拍照。<笑>你不会这么谦虚吧？下雪啊，又说，因为现在的网红他们也不写字啦、啊，对吗？ Yeah. Yeah. 他们只是拍照而已啊。
然后有些就是一些半裸的照片，然后放上网这样子，所以我觉得人家对网红很反感，就是觉得你没有一个让我尊敬的地方，你明白我的意思吗？就我可以尊敬一个演员，因为我知道我拍的不会比他好，而且我知道他拍戏辛苦。所以，所以，那你今天就好好来讲一下网红背后的心酸，跟你们付出都没有没有什么心酸。我跟你讲 ，many of them do not deserve respect。为<笑><笑>为什么？就是有些真的就是拍拍照啊，然后真的不会写、啊。我觉得我自己也没有什么很尊敬他们啊。可是，可能所谓一点点尊敬的地方，就是当一个网红，你要每天都有很多人在 attack 你的时候，你要有一些 you must be strong 啦、啊。Strong will, right? To survive, 那个我可以 respect 一点点。可是现在的艺人歌手都是有他们自己的 Instagram， 他们也是要 go through the same thing。所以相比来讲 ，both have to go through the bad comments, but one has a talent。所以这个就是我就要跟你分析的一点了。对于生活上的那种网络上的攻击、霸凌，你怎么样可以当做是没有那回事情，或者是你怎么做准备？我觉得其实这么多年来，因为我已经出道很久了，我什么一样的黑的我都看过。然后我跟你讲一个 universal truth， right？ 嗯，这个是一个很重要的东西。Which 我觉得很多人他们不明白， haters are all losers， 一律是全部是正确的。真的，一直到节目为止。<笑> haters are all losers， 你就是要一直要记得，现在是一个 loser 在骂你，你会觉得你你是谁？可能你自己来很笨，或者什么来，你讲我比他好，对啊，可能你就是你自己很 miserable， 所以你要骂我，你要弄我跟你一样 miserable， 对吗？所以我觉得我不会很在意他在讲什么。嗯，怎么样发现的 ？They are all losers。有时候呢，他们会有 identity， 他们没有 anonymous， 所以我去 click 一下，然后去看一下他们的照片，看一下他们写的东西。我跟你讲哦，没有没有一个是好看的。都是很丑的、啊，真的。我从来没有一个好看的人，就是在那边骂我。我感动到我眼泪要流，把我气都讲出来。我也曾经偷看过骂我的人，还有那个安迪叼着一个牙签的那种。对对对对，我说，啊，说我没气质，真是。所以这样的人讲你没气质，你不会在意对吗？所以我觉得 OK 啊。然后他们这样骂的时候，我就觉得哦，你很搞笑哎，因为你就是自己很 miserable， 所以你要想要我跟你一样 miserable。我通常都会，就算我多么的不开心，我也不要放在网上，因为我不要让他们就是嚣张得意这样啊。你看他活该卡吗？这样啊？哦。因为我知道他们要我 miserable 啊，所以我觉得就是我要坚持，就是赚更多钱，更加的成功，然后让他们就是不开心。<笑>有没有真的呃人身攻击你？到觉得有啦 ，OK， 我没有很伤心，可是我觉得有一次我觉得比较残忍的一个 comment 是，当时我写就是讲我的父母他们离婚，然后当时我就蛮伤心的，因为我们这个东西啦，理所当然嘛，你父母离婚当然是很伤心的一件事情，对吗？然后呃有一个人他 leave 一个 comment， 到现在我还记得，他就是写说。Do you not realize that your parents got a divorce because you are a terrible person? You are a terrible daughter. That even your dad wants to leave you. 这样，然后我就觉得，为什么你可以在一个人这么脆弱的时候，你还踹他一脚？你是人吗？你？嗯。然后我觉得，来，但是我不是伤心，我我也不相信他讲的东西。可是我就是很生气，因为我觉得世界上真的有这种人。所以你看啊，在网站上霸凌是可以多么可怕的，对，去攻击到你，因为你不知道谁。我自己的思想是 ，you can never be bullied unless you allow yourself to be bullied， 对吗？ Mm -hmm. 网站只是字而已，如果你没有反应的话，他怎么 bully 到你？不，已经 bully 了。有些这个这个字是影响人家的。嗯，所以你要自己心里要坚强哦，你要记得，什么 haters are always losers， 所以你就不要去在意就好。OK， 所以你觉得那些那种啊，我们讲说那个叫做 keyboard， 华文叫什么？键盘。键盘侠。哎呦，真的。就是产品来，键盘侠跟呃网红，你们的攻击力都是很很可怕的。不一定啦，不是每个网红都会攻击。你觉得算会 ？Most of them don't。嗯，你算是。我我肯定是会啦，我肯定是会。可是为什么你会 ？Of a kind。我也不知道，我觉得就是奇怪了。有些人 they are motivated by。买腻了，我特别买 love， 可能他们觉得我要赚多一点钱，因为我要 take care of 我的 family 这些。可是对我来讲 ，right， I'm motivated by revenge。嗯
，报仇。对，为什么？来，我我觉得我要成功，我要开心，就是因为我不要让这些人得逞，不是因为我要我要让我身边的人开心还是什么，也也有一点点啦。But the motivation is not as strong。嗯，然后通常我就是写我的 blog 这些的时候。我通常都是写，因为我生气。下雪给他的感觉就是敢说、敢讲、敢骂，有自己的想法，但是不一定被接受。那我在想，为什么你要去这么直的去发表那个敏感的言论？然后你你你为什么要去挑战那个？因为我觉得现在现在 society 被我们西被那些西方媒体影响，我觉得更加的假了，就是呃更加的不是 okay, 不是假了， okay, okay. 所以更加的就是什么东西都敏感，什么东西都是 racist， 什么东西都是 sexist， 什么东西都是哎什么什么 cis 啦，什么 phobic， fat phobia， 什么什么都在里面啦，这些形容词是一大堆，然后我觉得越来越夸张啊，需要一些人就是回答，这个没问题。你 you 懂 know? ，所以我觉得就是要有，应该要有人站出来 ，give the other side of the point of view， 不然这些敏感的人会把那个敏不能接受的程度就越推越推越推向那个敏感，到最后我们什么东西都不可以 j o k about， 什么东西都不可以讲。所以那个尺度，你觉得客人要拿捏的好，要看他的本意跟初心、嗯。对，很多人拿着道义的那个剑，然后就出来砍呐、啊、杀。我们是 police 啊，要道德观，要什么要正确。因为你砍人家的时候，你也在讲我自己比他好嘛，对吗？不然你没有资格去砍他，对吗、嗯？所以我觉得出发点是他们要自己讲他们自己很好。所以我觉得最最讨厌这些很 b r i t h 的人。我最讨厌这种以为自己很比人家的 morals 好的那些人，因为我跟你讲，他们都是 hypocrites， hundred percent。嗯嗯， OK。So 你看啊，你你你这些言论，我我这样看着你，我接我接受你，你你你能够说服我，你有你自己的想法，也尊重你的想法跟言论自由，但是还是常常引来很多人的抨击，很无辜吗？我觉得。你是故意给他们的<笑>？有时候我没有啊、呃，会有时候那些反应会出乎出乎预料，然后有时候那些反应会在我的预料之内啦。你讲一个东西之前，你最好是想好你为什么会这样想，然后跟朋友就是讨论一下，我这样想有错吗？然后你觉得我错在哪里？这样子，所以他们能反驳的地方，你就也反驳。就是有一段时间你也碰过一个匿名者，他攻击你到哇自己。然后你也去申请人身保护令，对，我也觉得你可以经过那么多大风大浪，为什么那一个你放不下？因为不是放不下啦，我不建议你写有 opinion about me， 呃，你要讲我是一个或者什么什么，这没问题。可是他写的东西是 untrue accusation， 他讲我买我的 followers， which 我没有去做啦。然后他讲我写那些呃那些比较 controversial 的那些 post 的时候，是因为 advertisers pay me to do it before their ads come out。嗯，这样子， okay. 然后我觉得 is ridiculous， 从来没有这种东西发生。而且那个我比较在意，是因为他很多人在看，然后他有那个就是那个 trust 啊，像这样怎么度啊？啊，信任度啊,啊，就是他有他自己的信任度，因为 follow 他的人会相信他讲的东西。不，他是一个匿名的嘞，他从头到尾都没。他是一个匿名，可是他就是他没有出来啦。可是人家是他红了，他红，他红。嗯、OK， 嗯，然后我觉得那时候如果。你可以 personal attack 我，我不可以 attack 回你， because 你是 anonymous， 这样公平吗？当时有这个保护令的时候，我就哦觉得是一个很好的方法咯。你就告上法庭。对。手续会难吗？在网络上的这些。还好，因为我我有一个好朋友是律师，然后他就帮我，嗯、他帮我去做。OK， 如果整个过程我们也可以大概让大家了解一下，嗯，你做网络暴力，或者是你要去保护自己的人身安全的话，在整个过程当中会不会要？花费很多的时间跟金钱，还好一些时间一些金钱啦、啊，都需要。你就是找一个律师，然后那时候又很新 ，this law is very very new， 呃，可能当时那个 law 不到一个礼拜我就去申请了， uh -huh. 很久很久前。说、so, 那时候就是填上一个表格，然后你要上法庭去。跟那个法官聊 ，OK， 说、so、现在如果我在讲权益方在 harass 我，啊、呃，然后你也会收到这个 call order，、嗯、对，你可以上，你也你也可以不要上。可是如果你不要上的话，没有人反驳我讲的话的话，法官应该是会给我那个保护令。然后如果你觉得我不应该有这个保护令的话，你可以也上法庭跟法官讲，他在撒谎，我根本没有 harass 他这样子嗯嗯嗯。嗯，然后因为他是匿名，他没有，他当然是没有出现啊。嗯，就只有我讲。买 one side 哦，然后法官就给我
，然后他呢就从此以后就销声匿迹吗？他从此以后就没有什么讲过了。所以在新加坡这一点，你觉得虽然有言论自由，但是在这个网络霸凌上面，嗯跟嗯这些还是你拿不拿得到那个保护令是另外一回事啦，因为有时候拿不到。嗯嗯哼嗯，但是最起码起着阻吓的作用，可以，对方一定是会害怕，对对对对对因为我们而且我觉得最好就是因为这些人，他们就是那些什么 keyboard warriors 啊 ，anonymous 的，你怎样跟他们打架，你不可以吗？因为他们人都不在，对吗？嗯、所以 you have to have an identity to have a fair fight。嗯呀， yeah, 然后下学又挑战很多的一些敏感话题，像前一阵子你嗯一篇文章写关于太肥胖的人不应该被<笑>对对对对，等一下，讲话小心一点啊！<笑>我前一阵子也很肥，<笑>我没有讲肥的人，我讲超级无敌肥的那种，来真的很肥肥到不能下床的那些人，你知道？不是在讲那一种。啊，你的整个整个 point 跟你的言论到底是什么？因为有时候字体上，嗯，不能明白，你明白吗？怎么？看不明白。我把你这一篇文章跟我女儿分享，我就问女儿你怎么想法，她就，妈，我跟你讲啊，其实她没有很错。我说，她没有很错，为什么？她说，因为现在在国外，很多人都提议不要太瘦。嗯，胖是对的，因为他们都把把女人物化了，都觉得哇那些要有胸要有屁股这样，对对，都物化了，所以外国人就觉得说哇肥胖是健康的，现在肥胖才是王道，说变成 over 了，嗯对，有很多人已经 too much， 还觉得我是最美的，我应该要这样吃才对，所以他说如果你在那个标准上，他说妈他真的没有错，他不是去骂那些人肥胖丑，而是那种不应该还以为我很对。我吃的肥肥的，你不要管我。其实我觉得很多新加坡人，他们看了他们会不明白，因为这个是我 follow 很多那些西方的那些媒体，然后你会看到他们做什么东西都把它 push 到 over。其实这个他们开始这个 movement 的时候， the fat acceptance movement 的时候，当时是出发点是好的，因为 model 真的太瘦了，让人家觉得很。就是很 stress， 就是 I must be that skinny， 我就 starve 我自己，这样是不对的一个想法，我明白。然后他们把一个 size ten、size twelve 的人放在 magazine cover 上面，这样我没有问题啊，我觉得 it's true 啊，他们还是很很漂亮。那些所谓的 plus size model， 现在现在美国有七十八千的人是 overweight， 嗯，七十八千以内，四十八千是 obese， 嗯哼，女人当中更惨，女人就比较多 obese 的。嗯，多过男人，然后为什么？是因为他们一直在 push 这个 fat is beautiful， fat is beautiful 的东西。然后现在我觉得我都已经很美啦，我减肥干嘛？但真的越越吃越变成 six hundred pounds 这样。然后 the next thing I know I cannot get off the bed， 人家要抬我下床这样。所、so, 以你的观念是这样，你的概念是这样，你写得很清楚。嗯，而且我觉得你在骗你自己，因为讲你美的人都是其他的女人，对吗？其他的女人，她们讲你美，瘦的要你继续肥，瘦的她们继续看起来比你美，肥的要你比她们更肥，然后你就相信啊，我想哦，我好美，我好美，因为每个人都讲我好美，其实不是她们要你更丑，你明白吗？所以我觉得就是我看了我就是不爽哦，然后我就觉得来，为什么你们这么笨的？哎呦，我跟你讲 ，is t a very very toxic movement because 现在 let's say 我们在 tough club 这样子，对吗？你肥我也肥，然后我们有一个 sisterhood 这样子，我们一起肥下去，就是你你更肥了之后，我觉得你更美，然后我肥了你也觉得我更美，然后他们就我有看过啦，他们 community 就是好像有一个首领叫做 Tess Holiday， 她也是很肥的，其中一个女孩子她就是去看了医生，然后医生跟她讲你有那个糖尿病 ，type two 的糖尿病，然后她就因为她要自己健康，对吗？她就要活下去，她就减肥。减了肥，他就有拍了一个 before and after 的照片。然后当时我是这样的位，现在我是这样子的位。然后 Test Holiday 就 unfollow 他，然后 Test Holiday 还 message 他，跟他讲说， you should never put yourself as a before photo， you are not a before photo。你放了一个 before photo， 就代表你在跟人家讲 before photo 不好看， after photo 才是成功，这个 before 是 fail。所以他们有一种很 toxic 的一种概念，就是你不可以，你在这个 cut 里面，你就是不可以瘦，你一瘦，你就是一个 trader， 这样子。所以他们就继续越来越肥啊，因为他们就一直 encourage each other 都不要瘦下去。但是你你这篇文章被他们那些有自己有自己观点的人，嗯、他们就去呃投诉，投诉了之后、嗯，因为他们觉得我很残忍。
可能他们觉得肥的人 self esteem 已经不好，你还讲他们不好看。可是我不是这个意思，你 you know， 我是觉得是你们的概念不对，你们的 attitude 不对。你可以觉得你自己漂亮，你可以更好的是，你可以觉得样貌不重要，其他的东西重要。你为什么一直要人家讲你好看？如果我现在我很矮啊，我没有逼你跟我讲。哎、欸，就是矮的人 d r a f 最好看，你一定要跟我讲 midget 最好看这样子，对吗？你不讲就是你 short for big 这样，我不可以这样子啊。OK， 那我问一个减肥成功的 William， 你是被引笑到是吗？你为什么减肥？你有说去跑十公里，要健康。对，要健康，要健康。OK， 这要健康，不，你肥的时候哈，我们有引笑到你吗？没有嘞。没有吗？没有。是，什么什么？你肥有半年了、啊？什么？哎，什么什么什么？不该放的哪些东西给你？下面就。哦，这个网络上很多嘞。哦，哇哇哇！哇，你们怎么样？我们讲了这么久了，这个 episode 是很长，这样。难得把你请上来，你又那么能讲。Oh. 那我敢讲，你平常在下面混人，你不在这边混。<笑> OK OK， 我也混人。所<笑>以、so, 那一篇文章的那个反应热度也很很强嘛。Oh, 那个很强，很强。嗯，因为我觉得他们觉得就是我一主干，就是觉得肥胖的人不好看，我我就是要这样讲。可是我从来没有这样的想法。可是如果你真的是两百五十公斤的话，我肯定是不会觉得你是好看的。所<笑>以、so, 我们现在快问快答。OK OK。第一，你会素颜出门吗？会，人家认得你吗？<笑>你你把你戴帽子，你不要露皮卡勒哦。<笑>有时候人家还认得，可是我做一个节目，就是我把一个穿一个黑色的那个假发，然后放了一个一点点假的鼻子，然后素颜出门，然后我去访问人家，我一定要下雪，没有人认得我哎，真的。<笑>这个好，这个好，这个好，<笑>这代表我化妆是很厉害，很成功。嗯，好。<笑>如果你有。双胞胎你会怎么取名？怎么取名啊？哦，那时候我跟我的老公讲，我要叫他们 Sprinkle and Sparkle。如果是女孩子，两个，他跟我讲 They will grow up to be strippers <笑>。所以我觉得他就他就比多这个，所以我就嗯 OK 了，没办法。什么是 g o p y 还是 Day？ Day 啊 Day。哦、oh, ，为什么你比较喜欢喝 Day 啊？ W T， 快问快答是这样的。哦、oh, ，OK， 好。要再快一点，要再问快一点啊！我有时候想他听他的 Y，OK，、okay, 好。要掉头发还是要胖十公斤？这个词，胖十公斤哎。OK， 长高十公分还是年轻十岁？哇，这个超难的哎。啊、uh, ，OK， 长大十十公分，十公分。你要去一座荒岛一辈子，只能带一种化妆品，你会带？啊，一种化妆品啊，都没有人看我化妆品。带来干嘛、啊？立班吧，立班。我觉得很厉害。<笑>你要带化妆品去荒岛吗？对啊，我觉得你不是直接，他头脑不是直接的，他是有定高的 box。哦。再进来就是比较你比较大胆的，就是你公开挑战去整容。嗯。所以你要想要欺负我，我要想多一想。要想，要想想 think twice。一般会怎样？新加坡的男生通常。很不喜欢、很有意见的女生，好像女孩子会有 PMS， 然后从来没有 PMS。是你的性格为什么会这么直啊？啊，这个问题可怎样回答？为什么你性格这么直